हेलो आई टी जी नीट एस्पायरेंट्स कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल और एक और फाड़ू वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं पांच फाड़ू एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा और अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है इसका मतलब ये है कि आप हंड्रेड प्लस स्कोर कर जाओगे आराम से केमिस्ट्री के अंदर सो so गाइज अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा एट दी एंड में आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री अनाउंसमेंट पहली तो ये कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर वीडियोस मैं डेली अपलोड कर रहा हूं जो आप लोगों को अपने एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे कोई बोल बच्चन नहीं है गाइस बहुत सारे वीडियोस अभी अपलोड कर चुका हूं मैं अभी तक दस का दम सीरीज के अंदर टोटल ग्यारह वीडियो अपलोड कर चुका हूं यानी कि एक क्वेश्चन तो मैं अभी तक सोल्व करा चुका हूं इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को वीडियो है जो आप लोगों को दिख जाएंगे सो आपकी प्रिपरेशन में जो आपको मदद करेंगे सो गाइज सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर अभी आपको कोई टॉपिक देखते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बहुत सारे वीडियोज अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जो कि इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है वहां पर अपलोड कर दिए हैं आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईओ एस एप स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च इंजन पे अरविंद रोड़ा को लिखना है जैसे ही आपको सर्च इंजन में अरविंद रोड़ा लिखने के बाद ये पेज दिखाई दे वहां पर आपको राइट हैंड साइड में फॉलो का बटन दिखेगा जिसको आपको क्लिक करना है मुझे फॉलो कर लेना है वहां पर नाइन कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं एक सौ मैंने बना दी है जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अपनी थ्योरी में भी और लास्ट जो अनाउंसमेंट है वो है आपके लिए थैंक यू सो मच बिकॉज आप लोगों की मदद की वजह से वन मिलियन व्यूज मैंने क्रॉस कर लिया है तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले एक क्वेश्चन बता देता हूं कि वो कौन से अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं पहला क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिया है वो है फिजिकल केमिस्ट्री से और चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन क्या कहता है पहले आप क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करिए उसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालिए क्या आपको एक क्वेश्चन आता है जरा चेक कीजिए और ये बहुत अच्छा सवाल है देखिए क्या कहता है द रिएक्शन आपके पास कोई ए रिएक्टेंट दे रखा है जिससे ट्वाइस ऑफ बी और सी ये तीनों गैसेस फॉर्म में है इज कैरिड आउट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विद पी नॉट एज इनिशियल प्रेशर ऑफ ए ऑफ जी विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन होल्ड गुड इफ द रिएक्शन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर देखिए बहुत अच्छा सवाल है जिसको आपको करना है वीडियो को पोस्ट करिए और इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से केमिकल कैनेटिक्स का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं और सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत चांसेस आने के और एक क्वेश्चन काफी अच्छा है पहले क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़िए पढ़ने के बाद उसके बाद आप क्या करना है वीडियो को पोज करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है सॉल्यूशन मैं आपको एट दी एंड बताने वाला हूँ इस बड़े ध्यान से इसको देखेगा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे इफ लेमडा ऑफ इन्फानाइट यह आपको कंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है जीरो कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है इन्फानाइट एल्यूशन का वैल्यू दे रखा है एफ प्लस थ्री वन बाई थ्री के लिए सिक्सटी एट एंड SO4 फोर माइनस टू हाफ के लिए एटी मोल्स देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एफ ई टू एसओ फोर होल थ्राइस ऐसे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन भी बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है इसको सोल्व करिए और अगर आपको याद आए इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है ये सेकेंड क्वेश्चन है वीडियो को पोस्ट करो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो इसका आंसर एट दी एंड में आपको बताऊंगा सो so, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया मैंने क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया और पूछा है इसके आइसोमर्स कितने होंगे ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है वीडियो को पोस्ट करो और फिर से इसको सोल्व करने की कोशिश करो एट दी एंड में आप लोगों को इसका आंसर भी बताऊंगा चलिए आपने अभी तक लिख लिया होगा और आंसर निकाल लिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने कहा से लिया है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और फाइनली क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से इसको सुनिए कहता है रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है इसमें क्या क्या लिया है एक तो एसिड क्लोराइड दूसरा एस्टर और तीसरा एसिड एमाइड वीडियो को पोज कीजिए फिर से सोचिए और इसका आंसर बताइए आराम से सोच लीजिए और फिर एट दी एंड वीडियो के साथ आपको अपना आंसर चेक भी कर लेना है गाइस मैं आपको आंसर और सॉल्यूशन दोनों बताने वाला
वीडियो को पोज कीजिए फिर से अपना आंसर चेक कीजिए अपना आंसर बनाइए और लास्ट में सॉल्यूशन को देख के जाइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा सो आई होप गाइस आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे वीडियो को पोज कर लो नहीं निकाले हैं तो और फिर से एक बार ट्राई कर लो पांचों क्वेश्चन को सो so, चलिए गाइस अब चलते हैं आंसर्स की तरफ पहले सवाल का आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो शुरू करें यस yes, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सो गाइज फर्स्ट सो चलिए गाइस पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा चेक कीजिए पहला सवाल सबने कर लिया इसका आंसर आपने क्या निकाला है अपने लिख लीजिए ए है बी है सी है या डी है चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो चलिए इसका आंसर देखिए आपसे पूछा है ए से ट्वाइस ओ बी प्लस सी बनता है और उसमें आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है ए गैस का पी नोट ठीक है और आपको ये भी दे रखा है जरा नीचे चेक कर लो कि टोटल प्रेशर की टर्म में यानी कि ये जो आंसर आपको निकालना है पीटी की टर्म में निकालना है इसका मतलब ये पीटी है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन को ठीक है तो यहाँ पर टोटल प्रेशर की टर्म में आपको आंसर निकालना था और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है नीचे लिखा है मैंशन किया हुआ है तो पीटी की टर्म में आपको आंसर बताना है क्या होगा सो यहाँ पर पी नोट इनिशियल प्रेशर है किसका ए गैस का और पीटी पीटी यहाँ पर सिस्टम का फाइनल प्रेशर है उसकी टर्म में आपको आंसर बताना था फिर से वीडियो को पोस्ट करके अपना आंसर एक बार एक बार टैली कर लो चेक कर लो चलो तो अब चेक करते हैं आपका आंसर सही है या गलत तो इसका आंसर क्या है तो देखिए इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे करना था आप जरा चेक करो ए से आपको ट्वाइस ओ बी प्लस सी मिल रहा है ठीक है टी इसका शू जीरो पर इसका कौन सा इसका प्रेशर दे रखा था इस गैस का पी नोट अगर T इसका टू टी टाइम पर हम लोग देखें जिस पे आपको चेक करना है तो वहां पर P नोट से मान लीजिए कि इसका P प्रेशर कम हो गया तो इसका कितना प्रेशर डेवलप होगा ट्वाइस ऑफ P तो इसका कितना प्रेशर डेवलप होगा P क्योंकि आप स्टोकोमेट्रिक ऑफिशियंट क्या है वन से टू और इसका कितना है वन तो यहाँ पर टोटल प्रेशर चेक करो सिस्टम का PT आपको दे रखा है ये देखिए ये पी टोटल प्रेशर जो सिस्टम का दे रखा है वो कैलकुलेट होगा दैट इज That is P not minus P plus twice of P. ये देखिए P not minus P plus twice of P plus P. ये total pressure हो गया. तो so, total आपने count किया तो कितना है? That is P not plus twice of P. क्योंकि ये first order reaction है तो आपको first order reaction के लिए मालूम होना चाहिए कि expression क्या आता है? That is ln of a concentration of a divided by the concentration of a at t is equal to zero. At t is equal to t time पर और t is equal to zero time पर इसको numerator में इसको denominator में is equal to क्या था minus of k t expression था सबको पता है आप concentration की जगह gas का pressure भी ले सकते हैं तो pressure of a at t time pressure of a at t is equal to zero time इसका log ले log लेना है और साथ में क्या लगाना है minus of k t तो यहाँ पर concentration of a कितना है that is t time पर concentration of a है that is p root minus p ठीक है सो so, यहाँ पर ले लो सो so, पीए का वैल्यू कितना है P on, P not minus P, ये हमने यहाँ से ले लिया ये वैल्यू हमें पुट करना है ठीक है सो so, फाइनली यहाँ से P की वैल्यू कितनी है तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो so, यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई टू यही तो आ रही है सो so, यहाँ पे ये वैल्यू रख दी पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई टू जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया थ्री पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई टू ये आया चेक करके देख लो सो so, फाइनली ये वैल्यूज उठा के हमने रख दी सो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है सो एल एन ऑफ थ्री पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट इज टू माइनस ऑफ के टी ये आंसर बना यानी कि टी टू को आप नीचे ले गए और ये आंसर बन गया सो so, फाइनली ये एक्सप्रेशन है जो इसके लिए होल्ड करता है और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इसका आंसर क्या है जरा चेक कर लो ये सेम क्वेश्चन का आंसर बन रहा है थ्री पी नोट थ्री पी पी नोट माइनस पी अपॉन टू पी आंसर बनता है इसका बी सो so, अगर आपने आंसर बी निकाला है इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है अगला सवाल जो मैंने पूछा है वो किस पर से था चलिए तो वो सवाल था बेसिकली ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया अपने ऑप्शन को लॉक करो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पर स्पेशल चीज क्या है यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है तो इसको पढ़ना आता है तो आप आंसर कर पाओगे तो देखिए यहाँ पर वन बाय थ्री एफ प्लस थ्री तो आप आंसर अपना चेक करिए देखिए ये रहा इसका आंसर देखिए आपको इन्फाइट डेल्यूजन पर वैल्यू पूछा था कंडक्टिविटी का तो एफ टू एसओ फोर होल था इसके लिए पूछा है तो वो किसके इक्वल होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ इन्फाइट डेल्यूशन पर एफ प्लस थ्री प्लस थ्राइस ऑफ इन्फाइट डेल्यूशन पर डेल्यूशन पर एसओ फोर माइनस टू के इक्वल होगा अब आपको इसकी वैल्यू तो गिवन ही नहीं है आपको वैल्यूज किसकी गिवन है आपको वन बाई थ्री एफ प्लस थ्री गिवन था तो ये आपको कितना ही टाइम लेना पड़ेगा थ्री टाइम्स और आपको हाफ एसओ टू एसओ फोर माइनस टू गिना ये गिवन था डेटा इसको कितनी बार लेना पड़ेगा आपको टू टाइम्स आप जरा चेक करो सो यहाँ पर टू तो आपने स्टोक्योमेट यहाँ पर टू आपने लगा दिया जो यहा
सो फाइनली ये रख दिया आपने प्लस थ्री इसको टू टाइम्स लिया इसके डेटा को टू टाइम लिया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई और ये तीन आपने यहाँ रख दिया ठीक है सो इस तरह से देखिए थ्री टू जो सिक्स यहाँ पर भी कितना है थ्री टू जो सिक्स सिक्स कॉमन ले लिया इसका मतलब आपको एफ ई प्लस थ्री का वन बाई थ्री वैल्यू यूज करना है और एसओ फोर माइनस टू का हाफ वैल्यू यूज कर लेना है बड़े ध्यान से सॉल्यूशन को चेक करिए सो so, इसका वैल्यू दे रखा है सिक्सटी एट इसका वैल्यू दे रखा है एटी इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एट 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 तो इसका आंसर हमें मिल गया एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइज इसका आंसर क्या है जरा चेक कीजिए इसका आंसर हमारे पास बन रहा है सी तो अगर आपने सी ऑप्शन करेक्ट अगर आपने सी आंसर निकाला है इसका मतलब आपका आंसर सही है तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किसे लिया था आपने हमने लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपसे पूछा थी नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इसके आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने थे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके पास यहाँ लिगेंड दिए हुए चार अलग अलग लिगेंड दिए हुए ठीक है सारे के सारे मोनोमर्स हैं सो so, सारे के सारे अगर मोनोमर्स हैं तो यहाँ पर जो आइसोमर्स जनरेट होंगे बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर है जो स्क्वायर 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 प्लेनर स्ट्रक्चर होगी अब आपको ये सोच रहा है कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में आइसोमर्स कितने बनेंगे तो ये जीआई शो करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब ये जीआई शो करेगा तो आइसोमर कितने बनेंगे वही सोचना है चलिए आपने अपना आंसर लोक कर लिया क्या और अगर आपने अपना आंसर लोक कर लिया है तो आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूं तो देखिए आपका आंसर है ये एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पर टोटल तीन जी बनेंगे अगर आपने तीन बनाए इसका मतलब आपका आंसर सही है तो so, यहाँ पर जरा चेक कीजिए यहाँ पर तीन जी आई कैसे बनेंगे आपको ए को लोक कर देना और सामने वाली पोजीशन को चेंज करते रहना है पहले बार सी लगाओ दूसरी बार बी लगाओ तीसरी बार डी लगाओ तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर तीन आएगा सो so, फाइनली इसका आंसर है बी अगर आपने इसका आंसर तीन निकाला है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने किससे लिया था ऑर्गेनिक से आपसे पूछा था रिएक्टिविटी ऑफ डेरिवेटिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल देखिए कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा एसिड क्लोराइड पे एस्टर पे या एमाइड पे तो रिएक्शन की क्या बतानी है इनकी रिएक्टिविटी बतानी है आपको ठीक है सो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड इन एसिड की रिएक्टिविटी क्या होगी सवाल देख लिया आपने और आई होप आप लोगों ने अभी अपना ऑप्शन भी लॉक कर दिया होगा अपना ऑप्शन लॉक करने के बाद अब आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या है तो देखिए आंसर क्या बनता है The order of reactivity decreases at the base strength increases. Leaving group यहां से कौन है Acid amide से acid chloride से जो living group है क्योंकि nucleophile आएगा तो किसने किसी को leave करना पड़ेगा Acid chloride से leave कौन करेगा Cl माइनस और एस्टर से लीव कौन करेगा आर सी डब्ल्यू माइनस और एमाइड से लीड कौन करेगा लीव करेगा एन एच टू माइनस ये लीव करेगा सो लिविंग ग्रुप जो है बेसिकली अगर उसका बेस स्ट्रेंथ अच्छा है इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होगी दोबारा देखिए यहां पर लिखा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीजेज एट द बेस स्ट्रेंथ ऑफ द लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज अगर बेस स्ट्रेंथ अच्छा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बेस स्ट्रेंथ अच्छा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग नहीं रहा है बेस स्ट्रेंथ अच्छा है तो रिएक्टिविटी उसकी कम होगी वो लीव नहीं कर पाएगा अच्छे से तो इसका मतलब यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है अमाइन ग्रुप की विच इज अ पुअर लिविंग ग्रुप उसके बाद एस्टर पुअर लिविंग ग्रुप और सी एल माइनस ठीक है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर कौन है ये हेलाइट सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है इसका मतलब रिएक्ट ये तो हो गया आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा वो पुअर लिविंग ग्रुप इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम तो यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी एमआईड की ये भी बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था गाइस तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो रिएक्टिविटी शो करेगा यहाँ पर वो कौन है एसिड क्लोराइड उसके बाद कौन करेगा एस्टर और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी एमाइड की क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हुई अब अगला सवाल ले लेते हैं जो कि मेरा मेरा इसके अंदर फेवरेट क्वेश्चन भी है तो देखिए आपने सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने आंसर को लोक कर लो आपने आंसर निकाल लिया ए बी सी डी पोज करो आंसर निकाल दे रहा इसको चेक करिए एच का जो एडिशन है बेसिकली वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है कैसे यहाँ पर जरा चेक करो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पर दो साइड हैं जरा आप चेक करें इस कंपाउंड को गोर से देखिए इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड और आइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड यानी कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसका मतलब एच का जो एडिशन है बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा सो फाइनली इलेक्ट्रोफाइल या जनरेट करो यहाँ पर होगा कुछ यूं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बी लेकर जाएगा यहाँ पर एच प्लस जनरेट होगा और बी माइनस जनरेट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइ
डबल बॉन्ड पे ये आंसर है इसका जरा चेक करो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा जरा आंसर को चेक करो क्या कहता है एल्किन रिएक्ट विद रिएक्ट विद फास्टर रेट देन एल्काइन यहाँ पर एल्किन ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती हैं एल्काइन की बजाय किसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए ये देखिए ये ट्रिक दे रखा आपको ऐसा क्यों एल्किन में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो एल्काइल कार्बोकेटाइन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जरा चेक करो जब आपने इस साइड पर अटैक करवाया डबल बोन वाली पर तो हाइड्रोजन जुड़ेगा इस तरफ तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ वो एल्काइल कार्बोकेटाइन है जरा चेक करो देखिए आपके पास ये एल्काइल कार्बोकेटाइन तैयार हो गया जरा देखो जबकि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड साइट पे अटैक करवाते हैं तो वहां पर विनाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और विनाइल कार्बोकेटाइन जो है बेसिकली वो एल्काइल कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल होता है आप लोगों को ध्यान रखना है कार्बोकेटाइन में परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है अगर आप थर्ड बॉन्ड थ्री ये ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करवाते तो तो यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है और अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो अब बी आर माइनस कहा अटैक करेगा इस तरफ तो कंपाउंड बनेगा आपका ये तो इसका आंसर क्या है सो so गाइस इसका आंसर बनता है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है बी इसका इसका आंसर है बी सो so फाइनली ये पांच फाड़ू क्वेश्चन थे और अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है गाइज तो ऐसे पांच फाड़ू क्वेश्चन की वीडियोज में कंटिन्यूसली बनाता रहूंगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को साथ ही इन वीडियोस को शेयर कीजिए सो गाइज इतनी मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं आपको सिर्फ छोटे छोटे दो तीन काम ही करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करो गाइज ताकि ये वीडियो ज्यादातर बच्चों के पास पहुंचे और सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को तीन ही छोटी छोटी रिक्वेस्ट है अपने आप पे बिलीव रखो और फॉलो करते रहो हम आपको हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गाइज इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं Till then stay tuned guys thank you so much thanks